హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రమేష్ ఈరోజు మనం జీబ్రెస్ట్లో నార్మల్ మ్యాప్ని ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి దాన్ని మాయాలో ఎలా యాజైన్ చేసుకోవాలి అన్న విషయాన్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఉదాహరణకి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మాయాలో ఒక స్పీయర్ తీసుకుంటున్నాను చిన్న ఒక ఫార్ములా ముందు మీకు తెలిస్తే ఇదే మెథడ్ అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది జస్ట్ నేను ఇలా ఒక స్పీర్ తీసుకున్నాను స్పీర్ని అన్రాప్ చేస్తున్నాను ఆటో కొట్టండి ఆటో యూవి మీకు మాయాకి సంబంధించినటువంటి టూల్స్ కూడా నేను త్వరలో అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి రోజుకు ఒక వీడియో చొప్పున నేను పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటాను ఇలా స్పీర్ని మనం అన్రాప్ చే చేయాలి అన్రాప్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ యూవీ ఎయిటర్ ఉంటుంది యూవీ ఎయిటర్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సినట్టుగా యూవీని ఇవి ఇవి కూడా మనకి తెలిసి ఉండాలి ఇవి అనేది ఇలా అన్ఫోల్డ్ చేసుకుని మన ఏ మోడల్ అయినా సరే జీబ్రష్లోకి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు దాన్ని మ్యాప్గా మనం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏ ఫైల్ అయితే మనం మాయా నుంచి జీబ్రష్లోకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామో ఆ ఫైల్కి యూవీ చేసి ఉండాలి ఇలా మనకు కావాల్సినట్టుగా యూవీ మనం నేను ఉన్నే ఉదాహరణకి నేను ఇలా చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని ఈ ఆబ్జెక్టుని నేను ఓబీజీ ఫార్మేట్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఓబీజీ ఇక్కడ టెస్ట్ అని పెట్టాను ఎక్స్పోర్ట్ సెలెక్షన్ అని పెట్టాను ఎక్స్పోర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే ఇది మనకి ఇప్పుడు జీబ్రేషన్లోకి వెళ్దాం ఇంపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా ఓబీజీ టెస్ట్ ఇంద మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన ఫైల్ ఇది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను ఇంపోర్ట్ చేసు చేయగాని క్యాన్వాస్కి అయితే రాదు ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ట్రాక్ చేశాను ఎడిట్ మేక్ పాలి త్రీ డీ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేయాలి చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న ఫైల్ ఈ విధంగా వస్తుంది అయితే దీనికి ఏంటంటే కొన్ని డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసి దీన్ని నార్మల్ మ్యాప్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఇది మన డ్యూటీ దీన్ని ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే డివిజన్స్గా ఫస్ట్ సబ్ డివిజన్స్ యాడ్ చేయాలి డివైడ్ అనే క్లిక్ చేయగానే మనకి సబ్ డివిజన్స్ కింద యాడ్ అవుతాయి ఫస్ట్ మనం జీబ్రేషన్లో ఏ ఫైల్ తెచ్చుకున్నా కూడా ఈ డివిజన్స్ యాడ్ చేయాలి ఆ డివిజన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడే మనం మైనర్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వగలుగుతాం లేకపోతే డివిజన్ వన్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయలేం ఈ ఫైల్ అయినా ఒకటే మాయాల ఫైల్ అయినా ఒకటే ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు అలా కాకుండా డివిజన్ ఫైవ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూడండి ఎంత స్మూత్గా వచ్చిందో ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసుకోగలుగుతాం మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ ఏ కూడా జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం నేను చిన్న డిజైన్ లాగా గీస్తున్నాను ఇలా 
ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన స్టైల్లో ఈ మెథడ్ మనకు మీకు గనక తెలిస్తే ఒక జీ బ్రష్లో ఒక కీలకమైన ఆప్షన్ మీకు తెలిసినట్లే రైట్ ఈ విధంగా మనం డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ యూవీ చేసాం కదా ఇప్పుడు మనం నార్మల్ మ్యాప్గా కన్వర్ట్ చేసి నార్మల్ మ్యాప్ని ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం దీన్ని మ్యాక్సిమై మినిమైజ్ చేయండి జామెట్రీలో ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ నార్మల్ అని ఉంటుంది నార్మల్ మ్యాప్ నార్మల్ మ్యాప్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ నార్మల్ ఆ మ్యాప్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే స్విచ్ టు లో డివిజన్ లెవెల్ అండ్ ట్రై అగైన్ అని ఉంటుంది అంటే మనం సబ్ డివిజన్ ఫైవ్లో ఉన్నాం వన్లోకి వచ్చేయాలి ఆ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తాం కానీ మ్యాప్లో వస్తాయి మనకి నార్మల్ మ్యాప్ ఇక్కడ ఉంది నార్మల్ మ్యాప్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇందాడ ఆప్షనే ఇక్కడ క్రియేట్ నార్మల్ మ్యాప్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ నార్మల్ మ్యాప్ తయారైందండి ఇక్కడ క్లోన్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడికి వచ్చి యాడ్ అవుద్ది ఇక్కడికి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు జేపీజీ ఫైల్ పెట్టుకోండి ఓకే చేయండి తర్వాత ఇక్కడ ఓకే అని అండి దీన్ని యాక్చువల్గా ఏంటంటే బేసిక్గా మీరు మాయాలో చూసినట్లయితే యూవీ ఈ సర్కిల్ ఈ సర్కిల్ అనమాట అంటే రివర్ ఫ్లిప్ అవుద్ది ఇక్కడ జిబ్రెస్ట్లో ఫైల్ నార్మల్ మ్యాప్ ఫ్లిప్ అయ్యి వస్తుంది మనం జిబ్ జిబ్రష్లో కూడా ఫ్లిప్ చేయొచ్చు కానీ ప్రస్తుతానికి ఎక్కువ ఆప్షన్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనం దీన్ని ఫోటోషాప్లో ఫ్లిప్ చేద్దాం చాలామందికి ఫోటోషాప్ అనేది బాగా తెలుసు కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఫోటోషాప్లో ఎలా ఫ్లిప్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఇమేజ్లోకి వెళ్ళి వెర్టికల్ ఫ్లిప్ ఇది క్లిక్ చేయగానే మీకు కరెక్ట్గా పొజిషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేసుకోండి సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేశాను రైట్ క్లిక్ చేసి ఎజైన్ ఫేవరెట్ మెటీరియల్లోకి వెళ్ళి ల్యాంబర్ట్ మెటీరియల్ క్లిక్ చేసి విండోస్ రెండరింగ్లో హైపర్ షేడ్ అని ఉంటుంది హైపర్ షేడ్ ద్వారానే మనం మెటీరియల్స్ అనేది యాడ్ చేస్తాం ఏ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే గ్రాప్ మెటీరియల్ అన్ సెలెక్షన్ ఆప్షన్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన కలర్ చూడండి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ అప్లై అయింది అలాగే మనం చేసిన నార్మల్ మ్యాప్ కానీ బంప్ మ్యాప్ కానీ ఇక్కడ అప్లై చేయాలి చూడండి బంప్ నార్మల్ మ్యాప్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఫైల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ యూజ్ యాజ్ అని ఉంది చూసారా ఇక్కడ మనం టార్గెట్ స్పేస్ నార్మల్ అనేది ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మన ఫైల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి మీరు ఆల్రెడీ అప్లై చేశారు కానీ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కలర్ స్పేస్ అని ఉంది చూసారా ఇక్కడ ఆర్జీబీ అని ఉంది కదా ఈ ప్లేస్లో రా అని పెట్టుకోవాలి రా ఆర్ఏడబ్ల్యూ రా ఇప్పుడు చూడండి
ఇక్కడ యాక్చువల్గా నార్మల్ మ్యాప్ అనేది ఏంటంటే లైటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట అంటే మనకి డెప్త్ కనిపిస్తుంది జూమ్ కింద దగ్గరికి వెళ్ళి జూమ్ చేసి చూస్తే ఏముండదు అక్కడ ఒక డెప్త్ ఆఫ్ లైటింగ్ డెప్త్ లాగా కనిపిస్తుంది తప్ప అది మెష్ అయితే కాదు అది ఇది గేమింగ్లో బాగా వాడతారు నార్మల్ మ్యాప్ అనేది నార్మల్ మ్యాప్ అనేది మనకు బాగా తెలిసి ఉండాలి హైపర్ షేడ్లోకి వెళ్ళి నేను కలర్ని నార్మల్ కలర్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఎలా తీసుకున్నాను ఇంకొకసారి చెబుతాను చూడండి రైట్ క్లిక్ చేసి ఇంకొక మే కొత్త మెటీరియల్ అప్లై చేస్తాను ల్యాంబర్ట్ క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసి ఇది బంప్ మ్యాప్లో తీసుకుంటున్నాను బంప్ అనే క్లిక్ చేసి ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం యాజ్ యూజ్ అని ఉంది చూసారా యూజ్ యాజ్ అని ఉంది చూసారా ఇక్కడ మాత్రం నేను టార్గెట్ స్పేస్ నార్మల్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకున్నాను పెట్టుకుని ఇక్కడ బంప్ వాల్యూ దగ్గర క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసి మనం మనకు కావాల్సిన ఇమేజ్ని మనం తీసుకుంటున్నాం ఓపెన్ ఇలా వస్తుంది ఇలా వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎలా రిసాల్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ కలర్ స్పేస్ అనే క్లిక్ ఆప్షన్ చూసారా ఎక్కడైతే ఫైల్ యాట్రిబ్యూట్స్లో కలర్ స్పేస్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఎస్ ఆర్జీబీ అని ఉంది ఇక్కడ మనం రా అని పెట్టుకోవాలి ఇది మెటీరియల్స్లో మెటీరియల్స్లో మనకు కనిపిస్తుంది ఈ ఆప్షన్ రైట్ ఈ విధంగా మనం జీబ్రేష్ నుంచి ఫైల్ని మాయలోకి ఇలా నార్మల్ మ్యాప్ని ఇలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుని ఈ విధంగా అప్లై చేయాలి ఇదే మెథడ్లో ఏ ఏ యొక్క మెటీరియల్ అయినా మనం అప్లై చేయొచ్చు ఏ నార్మల్ మ్యాప్ ఏ క్యారెక్టర్ కానీ నార్మల్ మ్యాప్ని ఈ విధంగానే మనం అప్లై చేయాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో పెట్టండి నేను ఖచ్చితంగా మీకు రెస్పాన్స్ అవుతాను మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ